हे गाइस दिस इज भरत अगेन और आज हम बात करने वाले हैं डी यानी डेटा इंटरप्रिटेशन की तो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो सवाल हैं वो काफ़ी टफ लगते हैं आप सबको और डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत महत्वपूर्ण भी है अगर हम बात करें यू जी की या किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एसएससी बैंकिंग वगैरह की लेकिन यहाँ बात यह है गाइस कि डेटा इंटरप्रिटेशन इतना भी कठिन नहीं है कठिन क्या है उसका रीज़न ये है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उसमें कई सारे स्टेप्स हैं और अगर किसी भी स्टेप में आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसा लगता है कि वो सारा का सारा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता है तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिससे कि डी का पूरा सवाल बनता है और ये हो सकता है आपको मदद करे ये जानने में कि किस स्टेप में आखिर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो इससे पहले हम डी की बात करें डी के क्वेश्चन की बात करें उससे पहले ये बहुत जरूरी होगा कि हम इस बारे में बात कर लें कि डीआई के क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए तो अगर बात करें नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूट की या कोचिंग की तो वहां पे क्या होता है कि डीआई का सवाल हम पहले से ही पढ़ने लगते हैं वहाँ पहले से ही फर्स्ट डे से ही डीआई का सवाल को स्टार्ट कर दिया जाता है और उसी वजह से हम और कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डीआई का सवाल करने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए वो चीज़ें बहुत कठिन नहीं है लेकिन हाँ पता होना ज़रूरी है अदरवाइज आपको डीआई का सवाल बहुत कठिन लगेगा तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं इन स्टेप्स की कि क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए ओके गाइस तो पहली चीज है कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन जब मैं कहता हूं इसका मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग तो ये आपका अच्छा होना चाहिए नाम शोर मैं आप सब में से काफ़ी लोगों का अच्छा होगा आप गुणा भाग प्लस माइनस तो कर ही लेते होंगे लेकिन यहाँ बात आती है टाइम प्रेशर की तो जब टाइम कम होता है हमारे साथ तो इजी इजी कैलकुलेशंस थोड़ा जोड़ने में थोड़ा घटाने में और बेसिकली गुणा करने में और भाग करने में तो प्रॉब्लम हो ही जाती है तो यही रीज़न है गाइज कि आता है हमें लेकिन उस कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस नहीं है तो पहला स्टेप है प्लस माइनस गुणा भाग जिसको मैं कहूँगा कैलकुलेशन तो ये कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए और जब मैं कहता हूँ कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको 23 का टेबल आता हो 24 का टेबल आता हो 22 तेईस का पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं है केवल जो जैसे ही हम लोग यू नो सिंपल टर्म्स में जैसे लगाते हैं सवाल तो अगर बात करें अगर हम करते हैं 43 थ्री इंटू थ्री तो बिल्कुल एकदम बच्चों वाला जैसे हमने सीखा है उसी तरीके से आपको करना है थ्री थ्री जै नाइन एंड फोर थ्री जै ट्वेल्व यानी कि हो जाएगा वन टू नाइन तो इस तरीके से आपको इसी तरीके से नॉर्मली कैलकुलेशन करना है लेकिन वो कैलकुलेशन पे आपका इतना प्रैक्टिस हो कि कोई भी गलती ना हो क्योंकि मुझे लगता है 30 परसेंट गलतियाँ आपको सब आते हुए भी केवल कैलकुलेशन में हो जाती हैं तो एक चीज़ मेक श्योर करिए कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है दूसरी प्रॉब्लम हमारी आती है बेसिक मैथ्स में तो बेसिक मैथ्स को यहाँ पर मैं टर्म देना चाहूँगा लॉजिक तो लॉजिक या बेसिक मैथ्स में हम बात करें तो तीन चार ईजी चैप्टर्स हैं जो फिफ्थ सिक्स क्लास की एन बुक में मिल जाते हैं वो हैं परसेंट ज रेशियो एंड प्रपोर्शन डेसिमल एंड फ्रैक्शन तो कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे सवाल आते हैं डी आई में ऊपर एक टेबल होता है या पाई चार्ट होता है ग्राफ चार्ट होता है उससे हमारे पास कुछ सवाल आते हैं तो उन सवाल में जो पूछा जा रहा है उसमें बेसिकली यही चीज़ें पूछी जा रही हैं उसमें क्या आपको लगाना है यही चीज़ें लगानी है जो मैंने आपको बताई यानी कि लॉजिक जिसमें परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो एंड प्रपोर्शन और डेसिमल से ही रिलेटेड चीज़ें हैं तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो गाइज मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें तो पहले आनी ही आनी चाहिए अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो कोशिश कीजिए कि आप पहले कोई एन की फिफ्थ सिक्स क्लास की बुक्स रेफर कीजिए और इन चीज़ों को शॉर्ट आउट कीजिए तो एक एग्जांपल लें अगर अगर हम कहते हैं 200 का 10 परसेंट कितना होगा तो 200 का 10 परसेंट कुछ इस तरीके से निकालते हैं और आता है 20 तो ये हो गया परसेंटेज यानी कि 10 परसेंट अगर हम इस 10 परसेंट को बदलते हैं फ्रैक्शन में तो ये 100 से डिवाइड होकर के हो जाएगा एक बटे इसका मतलब यह है दो का अगर हम करें एक बटे भाग तो वो भी बीस आएगा और दो का दस तो वो भी बीस आएगा अगर हम इसी एक बटे दस यानी कि इस भिन्न को यानी कि फ्रैक्शन को बदल देते, देते हैं दशमलव में यानी कि डेसिमल में तो ये डेसिमल में बदल के हो जाएगा पॉइंट वन जीरो इसका मतलब दो सौ का अगर पॉइंट वन जीरो पार्ट निकालते हैं तो वो भी बीस आएगा तो ये केवल चीज़ों को अलग अलग लिखने के तरीके हैं इसके अलावा बात करें रेशियो एंड प्रपोर्शन की तो दो और बीस के बीच क्या रेशियो है ये आपका हो जाएगा दस इस यानी कि दस सही एक का रेशियो आ जाएगा तो रेशियो एंड प्रपोर्शन परसेंटेज फ्रैक्शन ये सब की सब चीज़ें जो हैं एक तरीके से एक पार्ट दिखाने का तरीका है कि कौन सा चीज़ किस चीज़ का कितना पार्ट है तो उसको आप परसेंटेज में दिखा सकते हो उसको आप फ्रैक्शन में दिखा सकते हो डेसिमल में दिखा सकते हो रेशियो भी उसका दिखा सकते हो तो ये सब चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए और इसमें भी सबसे आपका इंपॉर्टेंट है
या 200 का 10 कितना परसेंट बनेगा अगर इस हिसाब की चीज़ें आपको नहीं आती हैं उसमें प्रॉब्लम है तो गाइज पहले डी की पढ़ाई आप रोक दीजिए पहले परसेंटेज की तैयारी कीजिए तो कैसे होगी तैयारी एक बार मैं फिर बता दूँ एन की जो फिफ्थ सिक्स क्लास की जूनियर क्लास की बुक्स होती हैं उसमें आपको परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर्स मिल जाएंगे उन्हें आप लगाएं इजी इजी सवाल होते हैं उन्हें आप करें और अपनी प्रैक्टिस उस पर पहले अच्छी बनाएं ओके okay गाइस अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की तो हमने पहले स्टेप की बात की यानी कि कैलकुलेशन प्लस माइनस गुणा भाग दूसरे की बात की लॉजिक यानी कि बेसिक बेसिक मैथ्स में जो चीज़ें आती हैं और तीसरी की बात करें तो तीसरे में आपका आता है लैंग्वेज जी हाँ जो डी लिखी होती है उसमें कुछ ना कुछ लैंग्वेज यूज़ हुई होती है और कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें ये सब चीज़ें आती हैं लेकिन हमें यही नहीं समझ में आता कि भाई उसमें लिखा क्या हुआ है तो लैंग्वेज कैसे समझ में आए उसका एक ही तरीका है गाइस कि आपको बार बार डीआई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी तो डीआई के लिए आपको कोई ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं है कोई भी एन uh, की बुक लगाने की जरूरत नहीं है अब अगर आपके पहले और दूसरे स्टेप क्लियर हैं केवल कहाँ पे कमी रह गई है प्रैक्टिस पे तो जितना आप डी के सवाल पढ़ेंगे उनका फिर आंसर आप बाद में देखेंगे उसे समझेंगे उतना ही आपकी लैंग्वेज क्लियर होगी तो ऐसा हो सकता है कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत ऊपर वाले स्टेप्स की ना करना पड़े लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट ज़ीरो आएगा इसका रीज़न यही होगा कि आपकी प्रॉब्लम केवल और केवल लैंग्वेज की है तो उसके लिए क्या करना है केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है ओके गाइस सो ये थे टॉप थ्री स्टेप्स जो कि हो सकता है आपको रोक रहे हो डीआई का सवाल करने से तो अगर ये तीनों स्टेप्स क्लियर हैं तो आई एम श्योर कि आप डीआई के प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग आप में से आई एम श्योर ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि भाई आपने जो तीन स्टेप्स बताए हैं ये हमारे क्लियर हैं लेकिन फिर भी हमारा डी का सवाल गलत होता है तो आगे एक फोर्थ स्टेप और है अगर आपके ये तीन स्टेप्स क्लियर नहीं है तो इस फोर्थ स्टेप को इग्नोर कीजिए अभी इन तीनों पर काम करिए लेकिन अगर आपके तीन क्लियर हैं फिर भी डी के सवाल में प्रॉब्लम है तो चौथा स्टेप है वो ये है कि हो सकता है आपको ये सब आता हो फिर भी आप कॉपी पेन पे पूरा कैलकुलेशन करके वो सवाल कर रहे हो जो कि मैं कहूंगा कि ईमानदारी का तरीका है तो ईमानदारी का तरीका हमें नहीं लगाना होता उसमें बहुत टाइम लगता है तो जो चौथा तरीका डीआई के सवाल करने का है इसको मैंने टर्म दिया है अप्रॉक्सीमेशन और राउंड ऑफ तो ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिसके बेसिस पे आप डीआई के सवाल बिना किसी कैलकुलेशन के कर सकते हो जी हाँ कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ेगा आप टेबल देखोगे थोड़ा सा कुछ डिजिट वगैरह लिखोगे और बिना कैलकुलेशन किए आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है तो ये जो चौथा तरीका है ये एक्सपर्ट तरीका है और ये उनके लिए है जो कि इन तीन फेजेस से गुजर चुके हैं जो कि जिनके इन ये तीन फेजेस नहीं हैं अभी मैं उनको बोलूंगा कि आप इस चौथे को ध्यान मत दें शॉर्टकट को ध्यान मत दें जितना भी टाइम लग सके उससे आप वो टाइम लगाएं और डी के सवालों को सबसे पहले करना सीखें फिर से मैं एक बार रिवीजन करा दूं सबसे पहला स्टेप है प्लस माइनस गुणा भाग सिंपल कैलकुलेशन ये थोड़ा बहुत किया करिए और आ, कोशिश कीजिए कि थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें कि जब टाइम कम हो तो आपके ऊपर वो टाइम का प्रेशर ना आए और कैलकुलेशन में आप कोई गड़बड़ी ना करें दूसरा है बेसिक मैथ्स का बेसिक मैथ्स में मुझे लगता है काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होगी तो गाइज जिनका भी बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम है छोड़ दीजिए डी इस समय इस समय तैयारी कीजिए परसेंटेज रेशियो जो मैंने चीज़ें बताई उस पर आप अच्छा कमांड बनाइए परसेंटेज तो मस्ट है वो तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है पढ़ना उस पर कमांड बनाइए राइट और उसके बाद जिनका लैंग्वेज में प्रॉब्लम है लैंग्वेज में प्रॉब्लम का यही कर सकते हैं कि आप डी के क्वेश्चन बार बार लगाइए क्योंकि हर डी के क्वेश्चन में एक ही टाइप की लैंग्वेज होती है धीरे धीरे रेपिटेशन होने लगेगा आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ इसमें यही चीज़ पूछ रहा है तो ये चीज़ करें और जो एक्सपर्ट है जिनको ये तीनों चीज़ें आ गई हैं वो डी का अप्रॉक्सीमेशन और राउंड ऑफ इफ्स के बारे में बाद में बात करूँगा अभी जो हमारा ग्रुप चल रहा है टेले टेलीग्राम पर उस पर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ये एडवांस लोगों के लिए है आम श्योर आप सब में से काफ़ी लोगों को पता होगा तो इस पर हम कभी और बाद में बात करेंगे फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि आप इन तीनों स्टेप्स को अच्छा करें उसके बाद ही डी के सवालों को छुएँ अदरवाइज जब भी आप डी का सवाल देखेंगे आप डर जाएंगे आप परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे कि डी के सवाल को छोड़ के हम कुछ और कर लेंगे लेकिन गाइज यकीन मानिए कि कुछ और आप करेंगे उसमें आपके पाँच में से पाँच क्वेश्चन के आंसर सही होने के चांसेस बहुत कम हैं डी में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो मैं आपको यहीं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप डी के क्वेश्चन को टारगेट करें और थोड़ी सी मेहनत करके इस पर थोड़ा सा अपना कमांड बनाएं तो गाइज़ आई होप आपको ये स्टेप्स समझ में आए होंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शायद और कहीं नहीं दी जा रही है तो प्लीज़ अगर आप इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए यू जी सी नेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग है नाइस डे